淞沪会战、武汉会战、长沙会战，在这些重大战役中，梁中将军都立下了赫赫战功。这么厉害啊！这次我和梁中将军来上海，与诸位共商大计。过去的事情，就让它过去。在抗战的最后一刻，大家的贡献才是最重要的。只要大家对你们所辖地区的稳定做出贡献，我们将既往不咎。周凤海给我的，是郑信送的礼物。这是郑信挺会送礼的吗？是郑信能想出给校长母亲祭拜的方法，就证明他想跟我们和谈。是郑信一直用那个日本电台跟我联系，我就假戏真做的跟他玩玩，挺好的。假和谈？谈判的条件是让他配合我们，把冈村宁次的汽车库、弹药库给端了。你不是？让我给他发过一份电报吗？和平与刺杀、轰炸不能并存，好吗？这就是你说的釜底抽薪，你可真行。待会儿我就在这儿背会他。我能见见他吗？不能。等我把轰炸。刺杀的问题都彻底解决了，你再见他，安全第一。方局长，啊，哎，有几位朋友想和您认识一下。走。石正信祭拜蒋介石母亲表达的态度。让梁通非常吃惊。他代表的日本势力明显伸出了橄榄枝。曾光熙已经明确了石正信就是那个和谈的人，证实了梁通对石正信阴谋的判断。但曾光熙的假和谈，就是自己一直苦苦探究的真相。石正信就要出现在这里，真相就在眼前。是推行新生活运动啊！你们这打麻将可不是新生活运动啊！你呀，太调皮了，真是的！来，给你们介绍一下。好，来，来了。好，这个是我表妹朱丽丽，小杨。你好，你好。我们刚从楼下路过，就上来看看。隆重给你介绍一下啊，这个是我表妹夫赵恒轩，在政府部门工作。这个是小杨。梁将军的太太，对对对，在下赵恒轩，是曾光熙局长的手下，咱们见过，只是没说过话。我看着是觉得有点面熟。嗯，那时候不早了，你们玩吧。别呀，小杨。哎呀，咱们刚玩到镜头上，真的太晚了。那不行，那你把钱拿。别别别别别，这个大家玩嘛，你们玩，我就先走了啊。再见，小杨。见。拿着钱，不用了，不用了。哎。小杨，让我妹夫送你吧。我送你，杨老师。丽丽，你跟他们玩会儿。丽丽，来接小杨的位置。我跟你说啊，他这手气可好了。是吗？你看，你们见过这样的牌搭子吗？连钱都不要。<笑>来，接着玩吧。谢谢你这么晚送我回来，不足挂齿。梁将军的家事也是我分内之事嘛，您早点休息。谢谢啊。哎。
是，小护士，孩子们都睡了。好，你今天咋回来的这么晚啊？我和同事有点事儿，你快去睡吧。哎。冈村宁次的玉碎行动，何应钦指挥的湘西会战，会不会都是假打真和、以打促和的把戏？想到这里，梁通突然冒出了冷汗。难道自己被排除出湘西会战，是有人在故意为之？曾光熙实际上是假戏真唱。曾光熙的嘴里得知，前来参与秘密和谈的是石正信的时候，梁通便已经做好了预案。现在是行动的时候。可就在这一瞬间，梁通犹豫了。他突然觉得自己的决定不妥。以曾光熙的经验，他是不会相信自己在这个时候。出现在会议室的，无论任何理由。可他又急于想知道曾光熙和石正信会晤的内幕，只能赌一把了。这时，他想到了一个人：“若然，我肩章上的军衔不见了，你就帮我找一下。有可能是掉在会议室了，或者是……”走廊的什么地方？你如果找到，帮我拿过来。我们终于。换来了曾局长，虽然没有谋面，但是我们已经开始合作了。拜替蒋委员长母亲，蒋委员长很欣慰，蒋委员长对此表示感谢。这是一份很好的礼物，蒋委员长已经感到了施政性阁下的诚意。梁东将军。也来了上海吗？阁下的情报很准确刘大哥，这么晚还没休息啊？啊，梁将军的东西丢了，让我过来帮他找找。哎，曾局长和周市长还在开会呢。我不知道他们俩在开会吗？哎，刘大哥。梁将军如果知道了核弹的事情，对我们会是一个灾难。作为一个主将派，他会怎么做？核弹如果不是秘密，基本上不会成功。一个公开的、不成功的核弹，对里边的事情就是致命的打击。最好封住梁东将军的嘴。
这是对双方和谈最好的保护。梁将军，在加勒哥的做过的事情，我最近还历历在目。是吗？那你还记不记得我给你发的一份电报？刺杀梁东将军，轰炸重庆，想对蒋委员长下手。这是你们的和平诚意吗？嗯，这是我们必须先解决的问题。和谈可以，但是必须尊重游戏规则。我们希望达成双方都满意的结果，否则我们会立刻终止和谈。此次前来，就是要解决港督名字的轰炸问题，还需要市政军阁下的密切配合，这是我们的前提。廖斌先生为重庆政府全权和谈代表，这是正式的委托。廖斌先生将作为特使出使日本东京。下面就要看时政信阁下您的了。我可以保护日本在重庆的电台，作为我们沟通的桥梁。谢谢。利用和谈，将会泄露利用两国的实策，不行吗？早点休息。这是每一个普通中国人的立场。梁通思考着，用什么办法打开和于守仁之间的隔膜。梁通相信，和于守仁肯定有着共同的想法什么放不下？如果我没猜错的话，都是一个父子闹的。建国，其实想明白了，这都一样。我不也是作战部次长吗？他次的也是副的
，我就是为了这个找你来。你知道梁彤最近在干什么吗？蒋先生让梁彤编制战后国军住房计划。是吗？战后接收各派实力可能会发生变化，谁的实力强，位置就可能不同，挣的负的也就不一样。我和李宗仁长官商量了，也想让你出个方案。我们拿一套我们的方案，到时候大家可以比一比，可以讲讲道理。总不能让中央军占尽便宜，我们老被排挤吧？那这件事情就骗了你喽。这是我应该做的。好，我等着你的好消息。哎，长官，还用早餐呢？啊，拿过来吧。将军，早，早。曾局长和周市长都嘱咐过我，让我别叫你，让您睡个好觉。曾局长呢？啊，他和周市长一起出去了，晚点回来。走，将军，咱们先去二楼吃早餐去。不用了，我们两个人一块儿到外面吃点早餐。哎，将军，这你要出去的话，人家安保工作，有你在，我还怕什么？走吧，将军。哎。我们送的材料，昨天晚上我已经安排好几个战斗场。由于年代久远，得需要一些时间。战后，共产党就是我们的头号敌人，这里的资料要好好整理一下。好的，借着这次查王木森材料的机会，我让他们好好整理整理。查的怎么样了？这十来年的资料都在这儿了。翻了个底朝天，没有什么发现。继续查，没有结果别停下来。是，张局长，有了结果，我立刻通知您。报告，梁将军出了七十六号。真是危险啊！哎，将军，您是不是早就把这些都想好了？饿了吧？还真有点饿了。我们呢，先去找找那两个车夫，把身上的钱赔给他们，再去吃早餐。行。機会はもうないぞ。使えやつらだ。
今天我得好好谢谢您，要不是您啊，我这条命可能都没了。是我连累的你，我擅自行动还坐了一黄包车，太容易成为目标了。人家说的哪是话呀？要不是您的话，我早就被那帮小鬼子杀了。别说这些了，坐下吃饭。将军，不行，现在我得向曾局长马上报一下咱们的位置。先吃饭，有什么事儿我替你兜着。行，陈将军，我坐下了。哨兵怎么说？哨兵看见梁将军和余守仁出去了，不知道去哪儿了。去附近的咖啡馆、餐厅找一找。报告。十分钟前，在斯科特路附近发生一桩枪杀案，两个黄包车车夫被袭击，没有人员伤亡，估计是日本人干的。嗯，知道了。看来梁将军是安全的。余守仁这个成事不足的东西，你们几个立刻去事发地点，仔细找，一定把梁宗将军给我找到带回来。是是。警察局那边有什么情况，立刻通报给我们，我和曾局长就在这等着。是。石正信现在在哪儿？我要立刻见到这个口是心非的兔崽子。好，我去找他。你知道谁要杀我吗？就是我们昨天晚上见过的石正信。您知道？左九川就是石正信派到重庆的那个杀手。左九川这个王八蛋，我就知道他没安好心。昨晚我就听说他要对您下手，杀人灭口。他杀了我的兄长，国恨家仇，不共戴天。我们那个陈子成的弟子，不是恨小鬼子，国仇家恨，不共戴天。现在特训班的兄弟，就剩我们了，只有我能替他们报仇。千万别给我机会，你有机会我一定杀了这个王八蛋。你现在要寻找机会。曾局长呢，在和他们假和谈，我是想利用他，配合我们袭击他们的汽油库和弹药库，摧毁冈村宁次，轰炸重庆的计划。在这个过程当中，我们应该会有机会。行，梁将军，我都听您的。嗯。夫人，你知道我今天为什么要出来吗？我是怕呀，我稀里糊涂的加入了一场真和谈，那样的话，我就会成为一个汉奸，像汪精卫那样，千古罪人了。不可能，这绝不可能。您说，如果真的是要和谈的话，那我们陈家弟子不都白牺牲了吗？特训班的兄弟不都白死了吗？如果是真和谈，今天早晨这些日本人对我下手，和谈势必会出现波折。南将军，您这是拿命在赌，把你也搭上了，你也拿命在赌。将军，您都这样了，那我这条命又算什么呢？您放心吧，如果有人要和谈，我于守仁六亲不认，到时候我自然会有我的态度。这是委员长让我带来的亲笔委托书。对，梁将军，昨天我好像听他们提到，这蒋委员长有封委托信，信里好像是说让廖斌代表国家去谈判什么的，代表国民政府。嗯。梁将军，这时间差不多了。真得向曾局长汇报一下咱们的位置。那您先吃着，我下去打电话去。好吧。哎，梁统赌赢了，蒋介石的亲笔手谕和谈不可能是假的，这个事实震撼了梁统，他不得不认真思考
何谈能够真正保证中国国家主权和领土完整啊！中国所处的地理位置是东北亚的核心，任何势力都不可能让中国处于中立，而中国也不可能中立，因为中国还不是一个能够和苏美抗衡的大国。何谈改变不了任何事实。中国人民浴血奋战的抗日战争，以这种方式结束，是每一个中国人都不会同意的。海兰斯皮草行依然还在那里，这是罗浩斌两年前在上海专设的一个秘密联络点。看来，这个联络点还在使用。这是梁同到这里用餐的第二个目的。暂时与组织失去联系，让他心急如焚。他必须把重庆方面对日秘密接触与和谈的事报告组织，再采取措施首先，我要为您调回外交部主持美国的事务，表示非常的高兴。Oh, Tito, know that 这个，这个还没有公布呢。是啊，我也是刚刚才知道这个消息。那我太幸运了，我是第一个知道的。<笑>是啊。非常感谢你在加尔各答对我们的支持。都一家人，一家人。石先生，请允许我正式表达一下我此刻的心情。很高兴再次见到您，在中国见面真好啊！我也是。米兰妮小姐，对我们的帮助真不小啊！请，请坐。好。这就是那个举白旗的营长。就是个懦夫，就是他把奎叔给连累了。对，今天我派人办了这件事儿，这小子会在牢房里一直待到我们接收上海。你可帮了我大忙。对于叛徒，绝不能手下留情。宋局长，梁将军。这个石正信不承认刺杀和他有关系，这个王八蛋，他嘴硬就不是他了。梁将军，您还是不要任意行动。石正信明的肯定不敢动，暗的就真不好控制了。尤其是现在，煤机关基本上被他掌握了，就忍忍吧。等炸了港三元处的汽车库、弹药库。再找石正信算账。你们什么时候行动？今天晚上。我要参加。湘西会战都不让我参加，这么小的仗总得让我打吧。会说日语的我们需要，但是你啊，算了，太危险。我命大。你是陈部长交给我的宝贝疙瘩，又接了校长的重任。你要出什么意外，我连重庆都回不去了。我不会连累你的，梁将军。你和石正信合作。就是和敌人并肩作战。跟苏联的谈判已经启动了，这是我们建国以来最大的一次外交活动。这关系到我们国家的命运，我们需要美国的支持。一旦苏联占领了中国东北，国府要接管的话。他们会不会放呢？在东北，国府的胜算几乎没有。苏联人在东北是需要利益的。实话说，美国的原则是促成雅尔达协议的执行。我个人的看法。
已经在华盛顿大手忽悠了。我是雅尔达，协议的反对派。犯法西斯的战争结束后，我们的敌人是共产主义，这是不可避免的现实。现在我们能做什么 ？For now, what will we do? Sure. 执政信阁下，梁同将军，老对手了，梁同将军。我在伦敦和加勒哥的修得很惨，你派人杀死了我的兄弟，你也杀了我的兄弟，他死在异乡的伦敦。做酒创业付出了代价，我不希望成为你的对手。这样的对手太可怕。我很高兴我们成为并肩作战的人。这是我专门给你准备的 ，Made in Japan。不怕我用这把枪打爆你的头吗？梁<笑>东将军真有吗？万向杰，我先走一步。武器弹药到了，再熟悉一下。是。哎，把军服试一下。这个女人啊，叫何美惠，只是个背影，实在看不清楚，有点像。还有没有照片？照片呢，就这一张。这个女人啊，很神秘，几次我们连那个面都没见上，就莫名其妙的失踪了。就连这张照片，还是我们在追捕她的时候抓拍的。哎，文字资料倒有一些。他是什么人？是共产党中央特科行动队的人。顾存昌归了中统以后，一直要抓他。王木森就是追捕他的具体执行人。有一次，差点就抓住了。可奇怪的是，从此以后，这个叫何美惠的人就消失了。这是哪年的事儿？呃，民国啊，民国二十二年。真是太巧了。由于何美惠的失踪，这个案子从此就成了悬案。这份档案，还有谁接触过？接触过这个档案的人，全死了。兄，我总算把你给盼来了。哎呀，来来来，哎来来，先抱一下，抱一下。来来来，喝杯酒，喝杯酒。我呀，还是给您先交差吧。
这是上次生意的红利，按照您的要求，全部换成了硬通。哎呀，郝兵兄，做事老讲究了。秦四军的这笔药品生意做得特别顺利，我发现军队的生意还是要好做很多啊<笑>。那当然，大炮一响，黄金万两啊<笑>！这个说法有点意思啊。这个乱世的生意，有乱世生意的做法。我听说重庆来人到上海了，是不是要采购什么军备品啊？没有，我没听说。哎，我在来之前，在重庆听说是蒋委员长亲自派人来上海。以周市长跟重庆的关系这么大的事儿，他不会不知道。他知道了。不就等于您也知道了吗？没听说采购的事儿啊！哎呀，郝兵兄，重庆方面采购的事儿，能不告诉您吗？哎呀，这么些年来，不都是咱们一起合作的吗？喝酒，喝酒，人。倒是有人来，可是啊，就是没听说采购的事儿。哎，我说郝炳雄，你这消息够灵通的呀，他们来那可是保密的事情。在我看来，做生意和做情报是一回事儿。那倒是。啊。就是他们来办别的事儿。哎，现在大家都在留后路啊。郝炳雄，放心，上海还是我们的上海。曾光熙曾局长来了，哎，你别忘了，军统的采购我们可是没少做呀。他要采购什么？会告诉我们的。嗯。哦，对了，和曾局长一起来的那个梁同是军备厅的副厅长。军备厅，嗯，那可是一个采购大单的单位啊。那是。你认识梁厅长吗？我认识就好了。我要认识这个人的话，我的生意就做不完了。这样，我去找下周市长，让他想想办法，帮我们拉上关系。我们重庆的生意就可以做大了。来，干！<笑>鬼娃子失去了联系，就意味着更需要帮助。罗浩斌接到了老方的指示，要立刻恢复和鬼娃子的联系。并告诉他，鬼娃子已经到上海了。罗浩斌作为唯一的联络人，他同时也肩负着保护鬼娃子的任务。飞机没有汽油就飞不了了，对吧？飞机没有加档就是没用的东西，对吧？我要把港城的汽油和弹药库都要加了，飞机就飞不上天。没错啊，没错あれが今夜の目標です。倉庫は空港の盗難閣
でも将軍もう一度今日の作戦の確認をしましょう今8時20分です止まれ確認させろ